Hola amigos de la Molécula Oficial, buenos días. El reloj de la Torre Latinoamericana pues marca las 4.47 de la mañana y estamos con Fausto. Fausto, danos tu nombre, tu cargo y estás en esta mañana de, de este mes de agosto aquí frente a... ustedes podrán ver como siempre, ahí están mis maletas que me voy al rato de viaje. Entonces, este, danos tu nombre y platícanos a quién representas y cuál es el motivo de tu presencia. Muy buenos días, Fausto Guerrero Díaz, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación, actual presidente de la Asociación de Jubilados Trabajadores de la Aviación Mexicana. Y bueno, el día de hoy estamos aquí dándole continuidad a los trabajos. Como todos ustedes saben, bueno, pues eh, nuestra, nuestra empresa está a punto de quebrar nueve años, a, a punto de cumplir nueve años de que la quebró el señor Gastón Azcárraga y su grupo Posadas, ese grupo hotelero de fiesta americana, etc. Y esto, bueno, como ustedes saben, fue con, con la complacencia del gobierno de Calderón y que no resolvió absolutamente nada el señor Calderón y el relevo lo tuvo Enrique Peña Nieto, tampoco resolvió, solo administró el conflicto. Y quiero decirlo con, con gran sentimiento, nosotros estábamos muy esperanzados en el gobierno del cambio en el gobierno de la Cuarta Transformación y sobre todo por las reiteradas, reiteradas eh, declaraciones que dio el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador en, en campaña en el sentido de que iba a solucionar el tema, de, el tema de Mexicana, de Mexicana de Aviación. En ese sentido, bueno, pues eh, quiero decirle a ti y a tu público que esta es la sexta vez que nos presentamos aquí en Palacio, la primera fue desde el día 13, 13 de diciembre del 2018, ya en funciones el nuevo gobierno. Y en donde hemos pedido el apoyo para que eh, de alguna manera se solucione nuestro tema. ¿no? Nuestra circunstancia jurídica, al día de hoy, nosotros contamos con un laudo condenatorio. Señor presidente, la ley no se tuerce. Señor presidente, la ley no se tuerce. Señor presidente, la ley no se tuerce. Un laudo condenatorio que, que viene desde el 2 de, 2 de septiembre de 2016 y viene acompañado de dos, de dos, de dos embargos ya en ejecución que vienen, vienen de, de, de fecha marzo de 2017. Por un sinfín de situaciones no hemos podido aterrizar, no hemos podido aterrizar el, eh, la ejecución y, y básicamente, básicamente por, por la, el, el entorpecimiento, el bloqueo que ha puesto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que tristemente es la misma circunstancia que viene manejando el gobierno, el gobierno, de, el gobierno actual. Esto, por supuesto, pues nos, llena, nos llena de frustración, nos llena eh, de muy malos sentimientos. Y quiero decirles que en, estas, eh, en todas las ocasiones anteriores hemos venido aquí respetuosamente, dejamos un escrito, somos canalizados, somos canalizados... Eh, a, a las diferentes áreas, hemos sido canalizados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y lamentablemente ninguna de ellas ha resuelto, ha administrado el conflicto, nos han mantenido en recursos jurídicos en la Junta y esto se ha ido alargando y, y lo que tenemos conocimiento es de que pretende este gobierno de la Cuarta Transformación pretende desconocer nuestro laudo, pretende desconocer nuestros embargos y pretenden dejarnos en la calle. Uh -huh. Es por ello que el día de hoy venimos y de una vez por todas le pedimos al señor presidente, queremos hablar directamente con usted. Pero específicamente, ¿quién? ¿Quién, Fausto? ¿Quién, quién pretendes conocer? No me digas que el presidente debe ser la Secretaría del estamos Trabajo. Hablando, estamos Dame hablando, nombres. ¿quiénes? Estamos hablando precisamente del ingeniero Jiménez Espriu, que es la cabeza de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la licenciada Luisa María Alcalde, que es la cabeza de la Secretaría del Trabajo. Hemos tenido reuniones a nivel subsecretario, y solo nos han dado largas, nos han apapachado, pero no resuelve nada. Pero lo grave es que estamos, es que estamos percibiendo que pretenden, pretenden torcer la ley. Y es algo que dijo el presidente, no voy a permitir torcer la ley para que se perjudiquen a los trabajadores. Uh -huh. Y es lo que pretende hacer la Secretaría de Trabajo a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal encabezada por la licenciada Navarrete, Luisa, eh, María Luisa Navarrete, hay un, hay un acuerdo planchado ya incluso con el síndico en donde pretenden desconocer nuestro laudo, pretenden desconocer nuestras, nuestras ejecuciones y pretenden dejarnos en la calle. Eso es lo que venimos a denunciar al señor, hoy al señor presidente y queremos, queremos que nuestro presidente, por el cual votamos, nos dé la cara y que de una vez por todas tenga una directriz de solución al problema. 
es verdaderamente injusto, es verdaderamente insensible por parte de las autoridades de este país que abandonen al grupo más eh, vulnerable de trabajadores de Mexicana de Aviación. Aquellos que rebasamos ya los 55, 60 años, aquellos que este país ya no da oportunidades de, de un trabajo digno, aquellos que por cuestiones de salud ya no pueden presentarse ni siquiera a las manifestaciones. Eso es lo que queremos que el señor presidente, porque pareciera ser que le dan otra película, que le dan otros informes, y, y, y lo que están haciendo pues es llevar, es una atrocidad. Porque si bien es cierto el gobierno de Calderón fue, es culpable de la quiebra de Mexicana de Aviación, también es cierto que el gobierno... El gobierno de Peña Nieto, pues es culpable de no haber solucionado y haber dilatado. Pero a ver, estás... Pero lo grave, un segundo, lo grave es que este gobierno pretende torcer la ley, a, ya como, como lo dije anteriormente, a través de la Secretaría de Comunicaciones y, y Trabajo, pretenden torcer la ley para desconocernos. Pero él es... está heredando un problema que no se gestó en su administración, ¿estás de acuerdo? Es... Es correcto. Y él más que nadie sabe perfectamente cómo estuvo esta circunstancia, el contubernio que hubo de estos empresarios mexicanos con el gobierno de Calderón y posteriormente sabe el contubernio que hubo con el gobierno de, de, de Enrique Peña Nieto para que durante estos seis años no resolviera el tema. Yo quiero decirle a, tu, a ti y a tu público los sobrecargos jubilados de Mexicana Versión, ya no tenemos tiempo, la gente se está muriendo, la gente se está enfermando y hay una total insensibilidad de este gobierno. Ante ¿De esta cuántos situación. trabajadores estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 700 compañeros jubilados que han sido abandonados a su suerte. Y sí quiero decirle que nos complacemos mucho como ciudadanos de este país que el gobierno de Andrés Manuel haya ayudado a nuestros compañeros, a nuestros compañeros ferrocarrileros, que haya ayudado a nuestros compañeros del ESME, a los compañeros maestros. Incluso es, nos sentimos verdaderamente congratulados que este gobierno haya ayudado a nuestros hermanos sudamericanos con fondos para que para, para, para inhibir inhibir ese ese peregrinar pero no puede ser este gobierno farol de la calle tiene que atender primero los problemas de su pueblo y aquí estamos el señor lo sabe porque nos ha ido a visitar en reiteradas ocasiones a esa cafetería que pusimos como alternativa para llevar un poco de sustento a nuestras casas porque Paso. ninguna empresa nos da trabajo este Ahora con el problema de Interjet, supuestamente que surgió para darle solución a, este, a, la, a la primera empresa mexicana más antigua, ¿es el momento en que el presidente Andrés Manuel Obrador puede reactivar a esa gran empresa mexicana, mexicana de aviación, para darle el servicio de la cuarta T a todos los mexicanos? Hay que decirlo fuerte y claro. O sea, Mexicana de Aviación tiene todos los elementos para salir adelante. Mucho, mucha gente tú, de, 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 del pueblo diría, oye, pues ya no tienen aviones. Eso no es lo importante de una línea aérea. Lo importante es tener una concesión vigente y nuestra concesión está vigente hasta el 2030. Lo importante es tener rutas, las rutas y slots, esos espacios en los aeropuertos para aterrizar y despegar. Tene, Mexicana de Aviación tiene más de 2.500 slots que el gobierno de Calderón les entregó de manera temporal a aerolíneas como Aeroméxico, Interjet, como bien has mencionado, Volaris, Viverbots, etcétera, y la están usufructuando y se han enriquecido considerablemente, han crecido más del 100%, sin que trabajadores y jubilados de Mexicana de Aviación reciban un solo centavo. Es, es decir, hoy en día Mexicana de Aviación cuenta con la infraestructura para retomar el vuelo y, por supuesto, retomar las obligaciones que se tienen con los trabajadores y con los jubilados. Uh -huh. Aquí lo que se requiere, pues, evidentemente, es voluntad política y, evidentemente, ante una aparente eh, mala administración de Interjet, pues, y, y queremos decirlo, se apropió prácticamente de la gran mayoría de nuestras rutas y slots. Y ni con eso al día de hoy está demostrando que puede llevar a una administración adecuada y bueno, lo que se han manejado en las redes es que le deben al erario público más de cuatro años, cinco años de, de impuestos que han dejado de pagar, solicitaron un crédito, en fin, no pueden, al parecer no pueden salir adelante, me parece. Me parece que sería con mano dura, con mano firme de este país, si usted no puede sacar adelante a la empresa, bueno, pues den, den la oportunidad que salga adelante mexicana, insisto, que cuenta con toda la, inf la infraestructura para sacar ad ad adelante la aviación civil en México. En materia de salarios caídos, de lo que les adeudan, ¿a cuánto asciende desde que se declaró extinta la, la, la compañía a la fecha de hoy? Poco más de 400 millones de pesos, 
que se han generado durante todo este tiempo el adeudo. Eh, evidentemente, bueno, pues como se trata de una prestación de tracto sucesivo, es decir, eh, hay una continuidad diaria, mensual, semanaria, mensual, pues evidentemente esto sigue creciendo, y, y, pero lo más triste es que no hay una solución al respecto, lo más triste es que no hay un solo centavo para los compañeros, e insisto, la mayoría de mis compañeros han perdido sus bienes, han perdido sus familias, han perdido su salud, pero lo más grave de todo es que siguen perdiendo la vida y hay una total insensibilidad mostrada por este gobierno, pareciera ser pues, que es pan de lo mismo. ¿Cuántos han perdido la vida? 29 compañeros jubilados y lamentablemente tenemos casos de compañeros que ya están eh, con enfermedades como cáncer y que tristemente, bueno, pues nosotros les rogamos a Dios, pero pues no sabemos cuál vaya a ser el, el futuro, de, el desarrollo de su enfermedad. Y esto, insisto, lamentablemente pareciera ser que este gobierno expande lo mismo. Por eso es que venimos a decirle al señor presidente, señor presidente, ponga orden. Nosotros tenemos la ley en la mano, cumplimos de manera ordenada, de manera sistemática con el Estado de Derecho de este país. Ahora pretenden torcer la ley para no pagarnos. Eso es verdaderamente injusto. Eso es verdaderamente inaceptable por un gobierno que se dice de izquierda, inaceptable por un gobierno que se dice que está en, en, pro, en pro de las mayorías. Lamentablemente, eso es lo que tenemos hoy en la mesa y es lo que venimos a plantear hoy al presidente. Finalmente, de mi parte... Eh... Ya ingresaron su documento a Atención Ciudadana y la segunda, el presidente mañana, hoy sale de gira, no va a estar este, hasta el lunes que se presenta y hay un evento en, en una escuela primaria. ¿Cuál va a ser sus próximos eh, acciones a seguir aquí eh, frente a la mañanera? Frente... Nosotros estamos hoy frente a la mañanera para dar a conocer esto todo. Todo esto a, a, a los compañeros periodistas y que sepan que el caso de Mexicana no se está resolviendo, sobre todo en el tema, en el tema de los jubilados. Y evidentemente, en este preciso momento, el día de hoy, no hemos entregado ese documento porque todavía no abren. Ellos abren entre cinco y media, cuarto para las seis. Estaremos entregando el documento, estaremos haciendo una pequeña manifestación y, por supuesto, si no tenemos una, una respuesta adecuada, pues ya estamos evaluando el próximo movimiento. Que, que quede muy claro. Nosotros, nosotros no somos no somos de andar cerrando calles, de andar cerrando edificios, pero no nos dejan otra. Nueve años en donde no se resuelve la situación, nueve años en donde hemos eh, sido víctimas de la indiferencia de los gobiernos, de la coparticipación en la quiebra de Mexicana y después de la indiferencia de los gobiernos subsecuentes, no nos dejan otra. Entonces estaremos evaluando qué movilización haremos, pero no nos quedaremos con los brazos cruzados. El señor presidente debe saber que su equipo le está fallando al pueblo de México y que si no pone orden, pues es evidente que es la directriz que está mandando el señor presidente. Insisto, no va acorde con las promesas de campaña, con la postura de la Cuarta Transformación. ¿En tu nombre, por favor? Fausto Guerrero Díaz, sobrecargo gracias. jubilado de Mexicana de Aviación. Gracias. Fausto, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias para mi canal de eh, la Molécula Oficial. Señor presidente, la ley no se tuerce. 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 Señor presidente, la ley.